வணக்கம் சன்னியூசின் இன்றைய செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் செலினா நான் கமலி பாஸ்கரன் முதலில் இந்நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கேவுடன் டி கே சிவக்குமார் சித்தராமையா தனித்தனியே சந்திப்பு கர்நாடக முதலமைச்சர் யார் என்பது எந்த நேரத்திலும் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்ப்பு சென்னையில் ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு சுத்தரித்த வகையில் நூற்று ஏழு டிகிரி வெப்பம் பதிவாகும் என எச்சரித்த நிலையில் மீனம்பாக்கத்தில் நூற்று ஒன்பது டிகிரி வெயில் கொளுத்தியது திருத்தணி திருச்சி உள்ளிட்ட இருபது இடங்களில் நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டை தாண்டி பதிவான வெப்பம் தமிழ்நாட்டில் வரும் நாட்களில் வெயில் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை சென்னை தியாகராயர் நகரில் பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் இடையே ஆகாய நடைபாதை திறப்பு கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட நடைபாதையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் மரக்கான மற்றும் சித்தாமூர் உயிரிழப்புகளுக்கு கள்ளச்சாராயம் காரணம் அல்ல என காவல்துறை விளக்கம் மெத்தனால் என்ற விஷ சாராயத்தை அருந்தியதே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என டிஜிபி அறிக்கை கோமாளி போல எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுவதாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு விமர்சனம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு இடத்தில் கூட அதிமுக வெற்றி பெற முடியாது என்று எச்சரிக்கை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூத்த வழக்கறிஞர் கே வி விஸ்வநாதனை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்க கொலீஜியம் பரிந்துரை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாகவும் கே வி விஸ்வநாதன் செயல்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் கிருஷ்ணகிரி அருகே பல ஆண்டுகளாக மார்க்கண்டேய நாற்றில் இடுப்பளவு நீரில் பயணம் மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை ஒன்றிய அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கு பாஜக நிர்வாகியிடமே மோசடியில் ஈடுபட்ட விருதுநகர் பாஜக மாவட்ட தலைவர் கைது மாணவர்களின் கல்விச் சான்றை நிறுத்தி வைக்க கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை இடைநிற்றல் மாணவியின் சான்றிதழை பத்து நாட்களுக்குள் வழங்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கொலை அதிரடி உத்தரவு லைகா நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தொடர்பான புகாரில் நடவடிக்கை போலி ஆதாரை பயன்படுத்தி டெல்லியில் மீண்டும் கோடிக்கணக்கில் பண மோசடி கால் விரல் ரேகைகளை பயன்படுத்தி ஆதார் அட்டை பெற்றது அம்பலம் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாக சித்தராமையா மற்றும் டி கே சிவகுமார் உடன் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் புதிய முதல்வரை தேர்வு செய்யும் அதிகாரத்தை கட்சி மேலிடத்துக்கு வழங்குவது என ஒருவரி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனையடுத்து டெல்லி சென்ற சித்தராமையா அங்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் தமக்கு பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் அதே நேரத்தில் முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில் உள்ள கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவகுமார் ஒரு நாள் தாமதமாக டெல்லி சென்றார் டெல்லியில் முகாமிட்டு உள்ள இரு தலைவர்களும் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை தனித்தனியே சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கார்கே இல்லத்துக்கு வெளியே காத்திருந்த டி கே சிவகுமார் ஆதரவாளர்கள் முதல்வர் பதவிக்கு சிவகுமாரையே தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறினர் டி கே சிவகுமார் உருவப்படத்தை கையில் ஏந்திக் கொண்டு நின்ற அவர்கள் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து தொகுதிகளை வென்று கொடுத்தது டி கே சிவகுமார் என்றனர் ಮನೆ ಮಗನ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಐಕಾಂ ಮೆಡಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 136 ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲ ನೈಟ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳು ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತರು 
சித்தராமைய மற்றும் டி கே சிவகுமார் உடன் ஆலோசனை நடத்திய கார்கே பின்னர் ராகுல் காந்தி கே சி வேணுகோபால் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினர் இதன் காரணமாக கர்நாடக முதலமைச்சர் யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு எந்த நேரத்திலும் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னையில் நூற்று ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெயில் சுட்டெரிக்கும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்த நிலையில் அதையும் தாண்டி மீனம்பாக்கத்தில் நூற்று ஒன்பது டிகிரி வெயில் கொளுத்து இருக்கிறது மேற்கு திசை காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் அதிகரிக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்தது குறிப்பாக சென்னையில் வெப்பத்தின் அளவு நூற்று ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை செல்லும் என எச்சரிக்கப்பட்டது ஆனால் இதையும் தாண்டி மீனம்பாக்கத்தில் நூற்று ஒன்பது டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டும் நுங்கம்பாக்கத்தில் நூற்று ஏழு புள்ளி இரண்டு நான்கு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டும் வெயில் கொளுத்தியது இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இங்க வந்து சென்னையில பீச்சில் பயங்கரமான வெயில் எங்க ஃபேமிலியில வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க என்னால் முடியல வந்து நான் நிலையில ஓரமாக நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இது வரைக்கும் அளவு காணாத வெயில் இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு இருக்குது நிற்க கூட முடியல ஆனால் அதுக்கு முன்ன பார்த்தா பீச் நிறைய வெறும் டூ வீலர்ஸு பேச்சுலர்லாம் சுற்றி பார்க்க வந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா வெறிச்சோடி இருக்குது இந்த வெயில் வயசில் கூட இந்த மாதிரி பார்க்கல நான் எனக்கு எழுபது வயசு ஆகுது இந்த மாதிரி வெயிலை நான் பார்த்ததே கிடையாது உப்போ தான் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓவர் வெயில் ஆகுது நடந்தே வர முடியல ரொம்ப வெயில் அதிகமாக தான் இருக்குது அக்னி வெயில்னு அக்னியே ஸ்டார்ட் ஆகலாம் அக்னி மாதிரி இருக்குது ஓகே ரொம்ப கஷ்டம் தான் சர்வே பண்ணுறதும் பஸ்ஸும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் தோணுது இந்த டைமில் இல்லை முடியல நாங்களே வண்டியிலேருந்து வேறு குழந்தையாலும் முடியல எங்களாலேயும் வெயில் ஃபுல்லாக வாட்டி எடுக்குது இப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து பாலாவுக்கம் போனோம் இங்கே தான் போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கு இவ்வளோ வெயில் எங்களுக்கு கோஷாவுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு ஆ இல்லை இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம்லாம் பரவாயில்ல இந்த வாட்டி ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்குது முடியலங்க குழந்தையாலே முடியல இப்ப நாங்கள் அங்கங்க நிப்பாட்டி தான் போறோம் நாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சென்னையில் வெயில் நூற்று ஏழு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி கொளுத்தியது இதன் பின் தற்போது நூற்று ஒன்பது டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி உள்ளது இதேபோல திருத்தணியில் நூற்று எட்டு டிகிரியும் திருச்சி திருப்பத்தூர் உள்பட தமிழ்நாட்டில் இருபது இடங்களில் நூறு டிகிரியை தாண்டியும் வெப்பம் பதிவாகி இருக்கிறது அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் இருக்கும் போது வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது நிலத்தை நோக்கி கடல் காற்று வீசுவது தாமதமாகி வருவதால் அதுவே சென்னையில் வெப்பம் அதிகரிக்க காரணம் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது விஷச்சாராய மரண சம்பவத்தில் அதிமுகவின் விமர்சனங்களை கண்டித்துள்ள அமைச்சர் க பொன்முடி முதலமைச்சரின் தீவிர நடவடிக்கையால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினர் விழுப்புரம் அருகே எக்கையார் குப்பத்தில் விஷச்சாராயம் குடித்து இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் அவர்களை அமைச்சர்கள் க பொன்முடி மா சுப்பிரமணியன் செஞ்சி மஸ்தான் உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் விஷச்சாராயம் குடித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பதினோரு பேர் கொண்ட சிறப்பு மருத்துவக் குழு சிகிச்சை அளித்து வருவதாக தெரிவித்தனர் இதற்காக சென்னை ஸ்டான்லி திருவண்ணாமலை சேலம் மருத்துவமனைகளிலிருந்து மருத்துவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை ஸ்டான்லி சேலம் போன்ற பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலிருந்து சிறப்பு மருத்துவர் குழுக்கள் தொடர்ந்து வந்து இங்கே சிகிச்சை அளிக்கும் பணியினை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு எட்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மீதம் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு தேவையான அந்த உதவிகளை மருத்துவ உதவிகளை இந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது விஷச்சாராய மரணத்தை அதிமுக அரசியலாக்கி வருவதாக கூறிய அமைச்சர் பொன்முடி அதிமுக ஆட்சியில் அம்பத்தூர் திண்டுக்கல் காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த கள்ளச்சாராய மரணங்களை பட்டியலிட்டார் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில்தான் குட்கா கஞ்சா கள்ளச்சாராயம் அதிகம் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கூறிய அமைச்சர் முதலமைச்சரின் தீவிர நடவடிக்கையால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டுமே ஐம்பத்தைந்தாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இதுவரையிலும் தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு சாராய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன வழக்கு பதிவு செஞ்சதோடு விட்டு உள்ள அதில் 
முன்னதாக விஷச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் அரசு அறிவித்த பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் இதனிடையே கள்ளச்சாராயத்தை முழுவதுமாக ஒழிக்க கோரி கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் புதுச்சேரி திண்டிவனம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மெத்தனால் என்ற விஷச்சாராயம் குடித்ததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என தமிழ்நாடு காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் அடுத்த எக்கியார்குப்பம் மற்றும் செங்கல்பட்டு அடுத்த பெருங்கரணை பேரம்பாக்கம் கிராமங்களில் விற்கப்பட்ட சாராயம் தடைய ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது இந்த ஆய்வு முடிவில் இவை மனிதர்கள் அருந்தும் சாராயம் அல்ல என்பதும் ஆலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மெத்தனால் என்ற விஷச்சாராயம் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது இதனை உறுதி செய்துள்ள தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த விஷச்சாராயத்தை ஒதியூரைச் சேர்ந்த சாராய வியாபாரி அமரன் என்பவர் விற்பனை செய்ததாக கூறியுள்ளது அமரனிடம் விற்ற முத்துவை பிடித்து விசாரித்தபோது அவர் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஏழுமலை என்பவரிடமிருந்து விசச்சாராயம் வாங்கியதும் தெரியவந்துள்ளது இதேபோல சித்தாமூர் அடுத்த பெருக்கரணை பேரம்பாக்கம் கிராமங்களில் விற்பனை செய்த அமாவாசை என்பவரை கைது செய்து விசாரித்தபோது ஓதியூர் வேலு சந்திரன் பனையூர் ராஜேஷ் விளம்பூர் ராஜியை கடந்து இறுதியாக புதுச்சேரி ஏழுமலையிடம் வாங்கியதும் அம்பலமானது இதன் மூலம் விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த மரணங்களுக்கு ஒரே வகையான விசச்சாராயமே காரணம் என காவல்துறை புலனாய்வு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராய தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்படுவதால் சாராயம் கிடைக்காததால் சிலர் விசச்சாராயத்தை திருடி விற்றிருப்பதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது மேலும் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகளில் இருந்து மெத்தனால் என்ற இந்த விசச்சாராயம் வந்தது அதில் யாருக்கு தொடர்பு என காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது சென்னை தியாகராயர் நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆகாய நடைபாதையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் தியாகராயர் நகரில் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக பேருந்து நிலையம் முதல் மாம்பழம் ரயில் நிலையம் வரை ஆகாய நடைபாதை புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்கு புள்ளி இரண்டு மீட்டர் அகலத்தில் ஐநூற்று எழுபது மீட்டர் தொலைவுக்கு இப்பாதை கட்டப்பட்டுள்ளது இதனை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு மா சுப்பிரமணியன் சென்னை மேயர் பிரியா சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர் நடைபாதையை திறந்து வைத்து அதில் நடந்து சென்ற முதலமைச்சர் ரங்கநாதன் தெருவில் இறங்கி அங்கு கூடியிருந்த மக்களிடம் பேசினார் அவர்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார் நகரும் படிக்கட்டுகள் மின் தூக்கிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் செல்வதற்கான பாதை என நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆகாய நடைபாதை மாம்பழம் ரயில் நிலைய நடை மேம்பாலத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இருவரை கொலீஜியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மூத்த வழக்கறிஞர் கே வி விஸ்வநாதன் ஒருவர் ஆவார் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் மொத்த எண்ணிக்கையான முப்பத்து நான்கு பேரில் இரண்டு பதவிகள் காலியாக உள்ளன இந்த இடத்தை நிரப்ப கொலீஜியம் தேர்வு செய்த பட்டியலில் ஆந்திர உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா மற்றும் உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் கே வி விஸ்வநாதன் இடம்பெற்றுள்ளனர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்ற பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா பதிமூன்று ஆண்டு கால அனுபவம் பெற்றவர் இரண்டு நீதிபதி பதவிகளில் ஒரு பதவிக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என்பதால் தீவிர பரிசீலனைக்கு பிறகு மூத்த வழக்கறிஞர் கே வி விஸ்வநாதனை கொலீஜியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது கோவையைச் சேர்ந்த கே வி விஸ்வநாதன் கோவை சட்டக் கல்லூரியில் ஐந்து ஆண்டு சட்டப்படிப்பை முடித்த பின் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து எட்டாம் ஆண்டு பதிவு செய்தார் 
தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் இருபது ஆண்டுகளாக மூத்த வழக்கறிஞராக அவர் பணியாற்றி வருகிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்து ஆறாம் தேதி பிறந்த கே வி விஸ்வநாதன் பனிமூப்பு அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்து முப்பது ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதிக்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்து முப்பத்து ஒன்று மே இருபத்து ஐந்து வரை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்ற வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார் தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்கும் விவகாரத்தில் கலந்துரையாடல் குழு அமைப்பது என்ற இலங்கை அதிபர் ரணிலின் யோசனையை இலங்கை தமிழ் எம்பிக்கள் நிராகரித்துள்ளனர் சிங்களர்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈழத்தமிழர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு வழங்க இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே முடிவு செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு முதல் தமிழ் தரப்பு எம்பிக்களுடன் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் அதிபரின் செயலகத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்கே தலைமையில் இரண்டு நாட்களாக அதிகார பகிர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரா சம்பந்தன் சுமந்திரன் விக்னேஸ்வரன் கலையரசன் உள்ளிட்டோர் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டனர் புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்தி முழுமையான அதிகாரங்களை வழங்க வேண்டும் என்றும் இதுவே தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வாக அமையும் என்றும் சம்பந்தன் சுமந்திரன் உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தினர் ஆனால் இதிலிருந்து மாறுபட்ட தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் யாழ் மாவட்ட எம்பி விக்னேஸ்வரன் அதிகார பகிர்வு வழங்குவது தொடர்பாக குழு அமைத்து அந்த குழு வழங்கும் பரிந்துரைகளை உடனே அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் இதை ஏற்றுக்கொண்ட அதிபர் ரணில் புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குவது உடனடியாக முடியாது என்பதால் அதிகார பகிர்வு தொடர்பாக கலந்துரையாடல் குழு அமைக்கலாம் என்றும் அதில் தமிழர்களின் பிரதிநிதிகளும் இடம்பெறுவார்கள் என்றும் கூறினார் இதை ஏற்க மறுத்த சம்பந்தன் சுமந்திரன் உள்ளிட்ட தமிழ் எம்பிக்கள் குழு அமைப்பது காலம் தாழ்த்தும் நடவடிக்கைக்கு சமம் என்று விமர்சித்தனர் அதிபரின் யோசனையை நிராகரித்தவர்கள் அவ்வாறு குழு அமைத்தால் அதில் இடம்பெறப் போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து தமிழ் எம்பிக்களின் மாறுபட்ட கருத்துக்களால் அதிகார பகிர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சுமூக உடன்பாடு ஏற்படாமல் முடிவுக்கு வந்தது தமிழ்நாட்டில் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின் விநியோகம் தேசிய சராசரி அளவை விட உயர்ந்து உள்ளதை சுட்டிக்காட்டி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஒன்றிய எரிசக்தி துறை அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் ஒன்றிய எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஊரக பகுதிகளில் வழங்கப்படும் மின் விநியோகம் தேசிய அளவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நாள் ஒன்றுக்கு இருபது மணி நேரம் ஐம்பத்து மூன்று நிமிடங்களாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதே ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின் விநியோகம் நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்து இரண்டு மணி நேரம் பதினைந்து நிமிடங்களாக உயர்ந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டி ஒன்றிய அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இருபத்து நான்கு மணி நேரமும் மின் விநியோகம் வழங்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் ஒன்றிய அரசு உதவிடும் என்றும் ஒன்றிய எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தனது கடிதத்தில் உறுதியளித்துள்ளார் வேட்புமனுவில் பொய்யான தகவலை தெரிவித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மிலானே என்பவர் சேலம் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார் அதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டசபை தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனுவில் சொத்து விவரம் குறித்து பொய்யான தகவல்களை தெரிவித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இது தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி வரும் இருபத்தாறாம் தேதிக்குள் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய சேலம் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது இதன் பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வங்கிக் கணக்குகள் சொத்து விவரங்கள் வருமான வரி செலுத்தியதற்கான ஆவணங்களை திரட்டும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது அடுத்த கட்டமாக மனுதாரர் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி அருகே பல ஆண்டுகளாக அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கூட மார்க்கண்டேயன் ஆற்றில் இடுப்பளவு நீரில் பயணம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் வேப்பனப்பள்ளி அருகே நெடுசாலை பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் ஜே ஜே நகர் முனியப்பன் கொட்டாய் தண்டுமாரியம்மன் கோயில் முத்துராமன் கொட்டாய் பொன்னியம்மன் கோயில் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன ஆந்திரா கர்நாடகாவில் இருந்து பாயும் மார்க்கண்டேய நதி சொர்ணாம்பிகை நதி மற்றும் குப்தா நதி ஆகிய மூன்று நதிகள் ஒன்று கூடும் இடத்தில் ஒரு தனி தீவு போல இந்த கிராமங்கள் உள்ளன 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பெய்த கனமழை காரணமாக மூன்று நதிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ஆறுகளில் நீர் வடியாமல் உள்ளது இதனால் இந்த கிராம மக்கள் அனைவரும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மார்க்கண்டேய நதியை கடந்து நெடுசாலை கிராமத்திற்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் முதல் கர்ப்பிணிகள் வரை அனைவரும் இடுப்பளவு தண்ணீரை கடந்தே நெடுசாலை கிராமத்திற்கு சென்று வருகின்றனர் ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை சுற்றி செல்ல வேண்டும் என்பதால் விவசாய பணிகளுக்கும் ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது எனவே தங்கள் கிராமத்திற்கு மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த கிராமத்திலிருந்து ரேஷன் வாங்க வேண்டுமானாலும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் நாங்கள் இந்த ஆற்றை கடந்து தான் போகணும் இந்த இடத்தில் வந்து மூன்று நதிகள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதால் கர்நாடகாவிலிருந்து வரக்கூடிய நீரானது கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருஷமாக ஒடியாமல் இருக்கிறது அதனால் எங்களுடைய மாணவர்களோ பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு உயிர்மட்ட பாலமோ ஒரு தரைப்பாலமோ அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த அரசாங்கத்துக்கு கோரிக்கையை வைக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு எதுக்குமே வசதி இல்லை இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கணுன்னாக்கா ஊருக்கு தான் போயிட்டு ஆகணும் அதனால் இப்போ கொடி வடியில் போனாலே அங்கே இக்கட்டு அதில் ரொம்ப விக்கட்டாக்குது ஒரு இது விவசாயம் பண்ணணுன்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் பால் எடுத்துன்னு பண்ணணுனாலே கஷ்டம் டேக்டருக்கு வர்றதுக்கு முடியுறதில்ல போயிட்டு டேக்டருக்காரி கூப்பிடணுன்னா சுற்றினு வர்றதுக்கு அவங்களும் வரமாட்டேன்றாங்க விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஆகுறதில்ல இப்போ ஐநூறு ஏக்கராக்கு இந்த அவங்களும் வரமாட்டேன்றாங்க எப்படி நாங்கள் எதுவும் இப்ப வசதி இல்லாத நடு வழியில் நிற்கிறோங்க அதனால எங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கூல் பசங்க போகிறதுக்கும் ஆகிறதில்ல அதனால் ஸ்கூல் பசங்களேவும் சுற்றினு அழைச்சின்னு போக முடியறதில்ல ஸ்கூல் பசங்களும் ரொம்ப அவதி விழுறாங்க அதனால எங்களுக்கு ஒரு நடுப்பாளிமனா கட்டி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உடனடியாக இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணவில்லை எனில் அடுத்து வரும் தேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாகவும் நெடுசாலை கிராமத்தினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையில் மின்சார ரயிலில் என்ஜினுடன் கூடிய நான்கு பெட்டிகள் மட்டும் திடீரென கழஞ்சு ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை கடற்கரையிலிருந்து செங்கல்பட்டு சென்ற மின்சார ரயில் சைதாப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தை அடைந்த போது இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது பனிரண்டு பெட்டிகளுடன் சைதாப்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு அதிகாலை ஐந்து இருபத்தி இரண்டு மணிக்கு வந்த ரயில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்ட போது என்ஜினை ஒட்டிய முதல் நான்கு பெட்டிகள் மட்டும் கழன்று ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சுமார் முப்பது மீட்டர் தூரம் சென்றதும் மற்ற பெட்டிகள் கழன்றதை அறிந்த ரயிலின் ஓட்டுநர் பிரேக் போட்டு வண்டியை நிறுத்திவிட்டார் அதே சமயம் அந்த வழித்தடத்தில் செல்லும் அனைத்து ரயில்களும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன பீச்லேருந்து செங்கல் போகிற ட்ரெயின் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் வந்தும் இதாகி கிராஷ் ஆகி நின்றுருச்சு ஸோ வந்து எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிங் நடந்திருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே ட்ரெயின் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எதுவுமே வரல ஸோ வந்து இப்போ ட்ரெயின்லாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்பவும் மோஸ்ட்லி செகண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு தான் வரும் இது தாமரம் போகிற ட்ரெயின்லாம் இப்போ வந்து தேர்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு விட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து எனக்கு எப்படியும் நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்தேன் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் எனக்கு ட்ரெயின்லாம் செங்கல்பட்டுலாம் போனால் ரெண்டு மணி நேரமாக வண்டி இல்லை இப்போ தான் சைதாப்பேட்டில் இருக்கேன் நான் இப்போ தான் வண்டி ஏழு மணிக்கு கிளியர் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ தான் வண்டி கிளியர் ஆகிடுச்சு கிளம்ப போகிறேன் விபத்து குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கழன்ற பெட்டிகளை இணைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது சுமார் தொன்னூறு நிமிட போராட்டத்திற்கு பின்னர் பனிரெண்டு பெட்டிகளுடன் அந்த ரயில் பணிமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இதனால் கடற்கரையிலிருந்து தாம்பரம் செங்கல்பட்டு இடையேயான ரயில் சேவை ஒன்றரை மணி நேரம் பாதிக்கப்பட்டது பெட்டிகள் திடீரென கழன்றது ஏன் என்பது குறித்து ரயில்வே தொழில்நுட்ப உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வரும் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாசன கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு வினாடிக்கு சுமார் இரண்டாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று மூன்று அடியை தாண்டியுள்ளது போதிய நீர் இருப்பு உள்ளதால் இந்த ஆண்டும் குறுவை சாகுபடிக்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது இதையொட்டி தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாசன கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் கல்லணையில் தண்ணீர் திறப்பதற்குள் மாவட்டம் முழுவதும் பணிகள் முடிவடையும் என கூறினார் அந்தந்த பகுதிகளில் விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய வாட்ஸ்அப் குழு அமைத்து தூர்வாரும் பணிகள் குறித்த விவரங்கள் தெரியப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக ஒவ்வொரு பணிக்கும் இது தொடர்பாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு அந்த பகுதியை சார்ந்த வேளாண் பெருங்குடி மக்களை இணைத்து அந்த ஒரு வ
வெளிப்படத்தன்மையோடு இந்த பணிகள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதோடு மட்டுமல்ல இந்த பணிகள் தொடர்ந்த தொடர்பான விவரங்களையும் வேளாண் பெருங்குடி மக்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அந்த குழுவிலும் பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் மட்டும் நூற்று அறுபத்து நான்கு பொக்லைன் இயந்திரங்களை கொண்டு சுமார் ஆயிரத்து அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுள்ள ஆறுகள் பாசன கால்வாய்கள் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டும் கூடுதல் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி செய்வோம் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவை காக்கவும் பாஜகவை வீழ்த்தவும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஓரணியில் ஒன்றிணைய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி சந்தித்து பேசினார் சுமார் முப்பது நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த சந்திப்புக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மரியாதை நிமித்தமாகவே முதலமைச்சரை சந்தித்ததாக கூறினார் கர்நாடகா தேர்தலுக்கு பிந்தைய நிலவரம் குறித்து ஸ்டாலினிடம் கலந்துரையாடியதாக கூறிய அவர் விரைவில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டம் நடைபெறும் என்று கூறினார் நாட்டை காக்கவும் பாஜகவை வீழ்த்தவும் எதிர்க்கட்சிகள் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என்றும் சீதாராம் யெச்சூரி கேட்டுக்கொண்டார் Shortly, you will see that uh, those things developing. Already talks are going on between various parties and uh, there will be uh, an effort to bring in all secular uh, democratic parties who are willing to cooperate with each other to defeat the BJP. And in order to save India today, its constitution, democracy, civil liberties of the people and create a better India, it is essential that these கம்யூனல் பாசிஸ்ட் போர்சஸ் மஸ்ட் பி டிஃபீட்டட் இந்த சந்திப்பின் போது திமுக மூத்த நிர்வாகிகள் கே ஏ நேரு ஆர் ராசா ஆர் எஸ் பாரதி டி கே எஸ் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிக்க மம்தா பானர்ஜி கூறிய யோசனை சிறப்பான ஒன்று என்று சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கன்னூஜ் நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எதிர்க்கட்சிகளை ஓரணியில் கொண்டுவரும் முயற்சி நீடித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் இதற்கான முயற்சியில் நிதிஷ்குமார் மம்தா பானர்ஜி சந்திரசேகர ராவ் ஆகியோர் ஈடுபட்டுள்ளதாக அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் எந்த மாநிலத்தில் எந்த கட்சிக்கு பலம் அதிகம் உள்ளதோ அந்த கட்சி தலைமையில் இதர கட்சிகள் போட்டியிட முன்வர வேண்டுமென்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय ममता बनर्जी जी के सी आर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस एंत बल அங்கு காங்கிரசுக்கு ஆதரவு அளிப்போம் என்று மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நேற்று தெரிவித்திருந்தார் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர் திரிணாமுல் காங்கிரசின் கணக்கீட்டின்படி இருநூறு மக்களவை தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வலுவாக உள்ளதாக கூறினார் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி மேற்குவங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதாதளம் மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதாதளம் கூட்டணி இதர கட்சிகளால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டுமென்று மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார் கொச்சி அருகே இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பயங்கரவாதிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது கைது செய்யப்பட்ட பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நபரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தேசிய புலனாய்வு முகமை திட்டமிட்டுள்ளது கேரளாவில் கொச்சி கடற்பரப்பில் சமீபத்தில் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த கப்பலை கடற்படையினர் சுற்றி வளைத்தனர் கப்பலில் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் சோதனை நடத்தியதில் மெத்தாம்பெட்டமீன் என்ற போதைப் பொருள் இருந்தது தெரிய வந்தது அதன் மதிப்பு இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போதைப் பொருட்களை கடத்தியவர்களில் ஆறு பேர் இரண்டு படகுகளில் தப்பி ஓடிவிட்ட நிலையில் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஜுபைர் என்பவர் மட்டும் சிக்கியுள்ளார் அவரை கைது செய்த போலீசார் கொச்சி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் முதலில் கடற்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் நிறுத்திவிட்டு சிறிய படகுகள் வாயிலாக அவற்றை விநியோகித்தது தெரிய வந்துள்ளது இதன் பின்னணியில் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு தொடர்பிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் உள்ளதால் இந்த வழக்கை என்ஐஏ விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது அதேபோல ஜுபைரை தங்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு வாரியம் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இத்துடன் இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லை கிளிக் பண்ணுங்க